，袁侃并没有治水经验。襄王在工部任职数月，已熟悉了术武关窍，适合处理这种情况紧急又千头万绪的水患。你还为他说话？事到如今，他仍对刘娥用情甚深，朕颇为失望。多情未必是坏事，难道陛下希望殿下薄情？须知薄情之人，必然寡恩。你总是为袁侃说好话。<笑>陛下圣明，陛下是爱之深，责之切呀、啊。更何况治水必要赈灾，赈灾必要防腐败。襄王作为陛下心中的储君人选。也只有他，能够比任何官员都镇得住这个局面。爱卿说的有理，那就给袁侃一次机会，你照办。是。<笑>陛下，襄王求见，让他进来。他好像是为了刘娥而来，说刘氏是冤枉的。<咳>陛下，陛下，哎呀，保重龙体啊！来了。娘娘，皇上派三位皇子治水，叫袁佐、袁喜同袁凯共赴黄河，三人同权，协同治水。陛下，这他不是要保刘娥吗？好啊，如今皇孙已经死在刘娥手中，那袁凯就不是储君了。太子之位，有能者居之。鲜花盛放之时。也是他即将衰败之日，不如把养分留给含苞待放的花蕾。我明白了，英儿，英儿，英儿，英，他人呢？殿下。这是姐姐给殿下的，她让我去厨房做碗桂花羹，我一回来，她人就不见了。殿下，见习如沐，早知命途多舛，悔不当初相逢。蒙君亲心以待，可谓余生思念无时不已，一日攒美百度。此去山长水远，盼君珍珠，因而尽弃。因而离开后，襄王府对我而言形同虚设。他到京城之后，经历了太多的事情，事情皆因我而起，然罪责却由他一个人来承担，是我没有照顾好他。他是怕殿下与皇上争执不下，殿下难以被册封为太子，前途尽毁。不管嫣儿在哪里，我定会找到他。可是殿下。怎么能私自离开京城呢？父皇让我去华州治水，我可借由治水之事，一边找寻婴儿的下落。婴儿不止一次向我提过你，他说你是位不可多得的忠义之士，敢为义士，可允随我一同前往华州。愿意，意见愿追随殿下，全力以赴。多谢义士。襄王殿下亲见，一别数日，音信久仰，思君念君，无时不已。没有登台，则望眼欲穿。昔日婆婆存言，妾身已断然不会再有身孕，然妾身已数月不曾月事，曾以为因近日苦于奔波，遂有此针。今日于途中遇一衣冠，经廊中细看脉象
，方才得知，身怀六甲已有数月，不禁悲心交集。委愿殿下早日知悉，因而进拜。一族，玉夫人，可是有书信要送吗？啊，没有。不想再性如此严重。今年的水灾百年难遇，殿下若是不治理的话，很有可能会殃及京城。父皇派我兄弟三人前来治水，只希望两王皇兄能够同心协力，帮助灾民。是。华州城的水官都在堤坝劳作，他们想修复堤坝。二哥已先期前往，我们也加快脚步前往长堤。是。官爷，给点吃的吧。给点。李大人，这怎么了？殿下。大爷，给点吃的吧。孩子们饿了吧？官爷。把本王的饼拿来。孩子，饿了吧？不行不行，都有。都有啊，殿下，不行，不能给他们。殿下，你跟我来。一姐，殿下，一姐，一姐，一姐，殿下，这是为何？殿下，不可以给他们吃的。为何不可？殿下要是给他们饼，会要了他们的命的。一张饼而已。各位乡亲父老，只要我楚王在此一日。你们每日都有饼子吃，这样会出大事的。发饼子了，过来，就有饼子。王殿下，给你饼子吃啊！来，谢谢谢谢谢谢。长别抢，楚王殿下，不可以这样发饼。每家都有啊，别抢别抢。哎，给你一个，来，给你一个。乡亲们，别急，别抢别抢。乡亲们，别急啊！乡亲们，孩子怎么了？别急，乡亲们，孩子不行了。让下！谁家的孩子啊？这这这！殿下，不要动。为何？这孩子面有病容，千万要小心。大哥啊，你可知道，方才这孩子？在那边向我乞食，现在却成了一具尸体。我也没想到啊，大哥、啊，殿下，不好了！徐王要在河底处决何官，快走！跪下！治水是朝廷大事，朝廷每年拨下的钱财难以计数。结果却是河水溃堤决口，钱都花到了哪里？你们又贪了多少？这，本王就用你们的人头来祭奠那些冤死的灾民。许王殿下，今年水灾百年已遇，河道年久失修，修缮的人力物力难以跟上。他们，他们能维系到现在这样，亦实属不易呀、啊。我们这些水官为了治水。吃住都在河堤之上，救灾的钱财根本不及我等之手。我们我们如何能贪污那些钱财呢？老林涛还敢狡辩，斩了！我黄河一生之水，不曾想，到头来却因治水获罪，死在你们这些皇权贵族、贪官污吏手上。你，老天有眼，绝不会放过你们的。我黄河。今日以命祭祀河神，就不劳你们动手了。吴、嗯、大人，吴大人，吴大人，大人，住手！大哥，住手！你疯了！这些冤死的灾民，都是他们治水无能所致。黄河泛滥自古以来，发生这么多次。从来就没有治好过，为何就独独他们有罪？二哥，你为何没有调查清楚就滥杀无辜？你给我让开！你想干什么？金姐，你不得无礼，退下。
殿下息怒，不宜与襄王动手。袁侃，这次华州治水由本王说了算，你少跟本王抢功。记住，如若还有下次，二哥定不饶你。云喜，让开！小王殿下，王大人这死的冤枉啊！王大人十四岁就随父亲上帝学习治水之道，三十五岁习惯，成了大宋的河曲使。王大人带着我们三个月日夜守在大地上。就落得这么个下场啊！许王往下治水工程，其罪难逃。王大人枉死，我定会为王和大人洗刷冤屈。你们都是治水工程，当此危难之际，水势刻不容缓，还望各位大人能与本王同心同德，全力治水，可否？我等身为水官，义不容辞。沙赞有甲，挡不住水。你看那些都是，快人过来！到底是谁将家父堤坝的沙赞偷工减料，私吞了救灾的钱财？请向我殿下务必要明察。好，各位大人放心，本王定会给一个交代。殿下，水打来了。我一直想说一句犯上的话。皇上根本就不应该派楚王跟许王来治水，这两个人成事不足，败事有余，我们得防着他们，迟早会给我们添麻烦。这二位兄长的秉性，我最清楚，知道该如何应对他们。倒是今日，老和官所提及的贪污治水之钱财，一姐，你要仔细彻查。放心吧，进了城我就去暗访，华州知州叫刘毅。工部下放的救灾款全是由他来负责的。这个人嫌疑最大。这个袁凯一到华州便开始与我作对。襄王这次分明是想和殿下争权，以便来日在皇上面前邀功，或封太子。袁凯，这一次你休想再挡住我！明日一早，你便入城，去告诉知州刘大人，让他对袁侃有所提防。属下明白。发善心施舍些饼子也会死人。殿下，此地是灾区，比不了京城。皇后娘娘知道此地辛苦，才派臣来与殿下同行。哎，这个，那苏义简说过，说这大水退去之后。我们趁机回去吧。我就觉得我，我还是早早回宫为好。你看这地方又潮湿，又有蚊虫，恐怕我等不到大水退去之日，就已经一命呜呼了。殿下，都知皇上想借此次治水之机，来评判三位皇子的才干与德行。回京之后，便定下太子的人选。襄王屡屡出奴皇上。而许王呢，又生性暴躁，殿下是最有机会胜出的了。若此时退缩，岂不是辜负了皇后娘娘？我命都快没了，还要那太子之位有何用啊？殿下，你看这个，这是他们送来的华州城水系地形图。这决口有多大？五百五十七步宽。五百五十七步宽，如此看来，那不止华州有危机，就连尾城、通利。澶州、蒲州、德清，也都危在旦夕。是啊，竟如此严重。哎、发生了何事？殿下，百姓暴动，将许王的帐篷围起来了。不就杀了几个河官，怎么就引起了民乱？殿下，外面百姓太多，回避不得。局势混乱，倘若他们围攻本王，该如何是好？殿下，相视而动，务必给百姓一个交代，否则会大失民心。大失民心
。再者，襄王和楚王如果再煽动百姓，会对殿下大为不利。大为不利！啊！李大人，李大人。李大人，李李大人，怎么了？是不是大水来了？殿下莫怕，是灾民们闹事。啊！许王杀了水官，又逼得王大人挑了河，百姓们鸣不平，把他的帐篷给围了。殿下，臣以为，此时殿下应出面平息此事。啊！我，我能做什么呀？殿下试想，此事由许王而起。若是殿下出面安抚百姓，且能平息此事，那便是立了大功一件了。皇上知晓后，定会对殿下另眼相看。这么多百姓，这我我能平复得了吗？哎呦，殿下！贪腐成性，省级居在，最终他是畏罪自杀。朝廷所为，皆有法度。各位，切莫被有心人唆使，影响朝廷命官执法。你说王大人是贪官，证据呢？证据呢？证据呢？证据呢？公一公布，这是无凭无据了。乡亲们，他这是草菅人命啊！对，草菅人命。三弟，各位乡亲，我乃襄王赵元侃，请各位乡亲听我一言：人死不能复生，王大人的遭遇我感同身受。既然王大人是好官，为何还逼他自尽？王大人被逼投河，庶民何官被斩，本王难辞其咎，所以特意到此负荆请罪。以示惩戒，各位乡亲，可以来拿本王出气。一剪，三弟，你这是要干嘛呀？你们打！啊、这是要做事。好，既然没有任何乡亲愿意出手，一剪你来。殿下，打！动手！殿下，动手！打！再打！这，继续！来，继续！殿下！殿下！气为止，他们都跪下了。乡亲们出完气了吗？出完了。本王在这里向诸位乡亲道谢了。
走吧，殿下。哎呀，殿下恕罪，我是不是下手太重了？要是不重，难以服众。比起黄河，还有其他治水官，连性命都丢了，我这点伤。以前，我看你也像是从大难中挺过来的人，竟然才会阻止我，给小孩发粮。兄长去世以后，我便随嫂嫂在蜀地逃难，正好也赶上官兵在放粮，就像今天的楚王一样，他们随意的把粮食抛给灾民，灾民上去哄抢，他们根本就不知道这些粮食对于灾民来讲意味着什么。一群挣扎在生死边缘的人。突然看到了救命的粮食，他们肯定会拼了命的去抢，甚至会互相残杀。幸亏嫂嫂及时拦住了我，才救了我一命。难怪我看您如此敬重婴儿。也就是因为那次，我跟嫂嫂就走散了，独自流落，一路辗转，终于在东京相见。没想到这么快。就又分开了。嫣儿不是那种听天由命、人人拜不得的闺阁女子，她会活得很好。我有预感，我们可以遇到的，就定会找到的，一定会。赶紧不要慌，全部队都有。下一个，来来来，下一个，都给点，都给点，都有都有，走，下一个，来，来好队啊，来好队，娘给你找，娘给你找啊，别哭了啊，娘回去给你找啊，啊，别哭了啊，喂，你要吃饼子，别急，我拿顺便，我给他做饼子吃吧。才做好，别急，再等一会儿就快好了。嗯、一会儿等锅开了，把饼子放进去。哎，把饼子下下去就好了。等这一锅开了，咱们就有的吃了。啊，来，这个给你。伯伯，这几个你拿着就行了。谢谢。啊，拿过去。伯伯，伯伯。拿这个，婶婶，婶婶，婆婆晕倒了。醒醒，婆婆，来，她晕倒了，婶婶，婆婆，来，你去拿口水来。好，好，好，来，当心点。婆婆，婆婆，婆婆。嗯。婆婆，来，喝点米汤。朕刚看到华州、知州的奏折，赈灾粮食已全部发放，百姓生活安之有序。看来远看他们三兄弟治水得力，初见功效。陛下所言极是，楚王有条不紊，许王雷厉风行，但最出色的还是襄王，他废寝忘食，抵制严丝，身先士卒，力挽狂澜。你是不是得到袁侃的好处了？竟为他说好话。臣只是据实禀告而已。这立储大计，水灾之后，陛下可是有定论了？眼下看来不是时机。朕已派寇种和王钦若到华州去微服私访，等等他们的奏折吧。寇大人呐、啊
。虽说你我二人有皇上的尚方宝剑，可以先斩后奏，但是考察的可是三位皇子，哪个都得罪不得呀。王大人不必害怕，我们是奉旨督察，如实禀报就是了。哎，是是是。那到了华州，不如你我二人先避开皇子。私下考察一番，查查他们治水的实情如何。如此甚好，到了华州，我们见机行事。好，好，好，走吧。来，驾，就。襄王已离京多日，青衣独守王府，辛苦了。多谢皇后娘娘垂青。殿下为皇上分忧，臣妾理应打理好王府，为殿下分忧，让他安心治水。皇上剑伤复发，日重一日。一边思虑朝政，一边还要担忧水灾。倘若没有襄王替皇上分忧，病情不知又要加重多少。有皇后娘娘照顾皇上，皇上定当龙体安康，老而弥坚。襄王今日可曾回府？不曾。可有家书寄回，说明说还有几日之灾结束，何时回京？襄王真是心怀天下。比起那治水的大雨，有过之而无不及呀、啊！皇后娘娘过奖了。姐姐，有何吩咐？以后见到李皇后，说话务必小心，尤其是殿下在华州治理黄河一事，一句也不要向李皇后透露。李皇后待人和善。对我们都十分关照，每次进宫，他见我都会问我两句，相望殿下近况。皇上派三位皇子一同去治理黄河，这分明是要考验兄弟三人的能力。事关李楚，以后李皇后问及相望殿下的事，你便说一概不知。嗯，御书记下了。殿下，殿下，一姐，殿下，怎么了？糟了，附近河道涨水，很多堤坝都已经决口了，这太危险了，快跟我进城！我们不能现在就离开。殿下，洪水来势凶猛，再不走可就来不及了。你别再犹豫了，快！
水势如何，殿下？堤坝上填补缺口的沙袋都是临时拼凑，根本挡不住洪水。看，堤坝的缺口已经越来越宽了。殿下决堤了！殿下决堤了！我决堤了！决堤了！不可让大水冲毁城门。李姐，快跟我去堵住城门！是，这边这边，快点！大水要淹城了，快拿沙袋！这是怎么了？哎，殿下来了！殿下，情况紧急，殿下莫再犹豫了。现在整个华州城被洪水包围，随时会被淹没呀。唯有北门地势颇高，尚能通行。殿下，还是请尽快离开此地吧。可是水患问题还没有得到根治，本王回京也没有办法向父皇交代。殿下，这华州水患历来无人可治。下官愿护送殿下到魏州城暂避，等洪水退却后再回来不迟啊。你好，殿下，下官为殿下准备了一些盘缠，请笑纳。知州大人对本王我还真是一片忠心啊。<笑>待本王回京，定会禀奏父皇，命你到京城任职。多谢徐王提拔。弟姐，把箱子都放下，放下。二哥。这是要去哪里？这些差役们抬的都是什么东西？与你无关
，无需多问。一剑，把箱子打开。果真如此。刘知州，贪赃枉法，所贪的财物。二哥，你不会都接受了吧？你胡说！二哥，今日河堤决口，大水淹城，城内外不知死了多少百姓，全都是因为他贪赃枉法。偷工减料所致，可知你手中死了多少华州的百姓？此次若不杀你，天理难容。相王，相王，冤枉！一点都不冤枉。何须使王和？为官青年，爱民如子，本是治水的功臣，就因揭发你的不法行径，反被你栽赃陷害，怀恨至死。若不是因为王和，今日大水早就淹到城里面了。三弟，自从我们来到华州。一直都是我跟刘知州交涉，他的功过由我来评述，你无权干涉。好，二哥不动手，我亲自来惩罚。一剑，才。将这个狗官给我拉出去。是，陈一凯。嗯，是，是是。你们要干什么？三弟，你真的要跟我翻脸吗？皇上特使，寇大人，王大人到。上方宝剑在此，如皇帝亲临。本官现已查明，华州知州刘毅贪污治水款项，收受贿赂，延误治水，罪行被王和揭露，怀恨在心，故而诬陷王和为贪官。现有多名水官可以作证，还有账簿可查，刘毅罪不可赦，即刻查办。来呀、啊，将刘毅拖出去，斩立决。抓住我！这把这些赃款赃物一并收押。是是。参见殿下。袁侃，你到底还是容不下我，非要跟我作对，是吗？十二哥，被人蒙蔽了吗？堂堂一州府衙，如今却成了藏污纳垢之所。殿下，下官与王大人已到华州多日，已掌握证据。徐王与知州暗通关节，中饱私囊，接收了不少的金银财宝。我二人一定在皇上面前如实回禀。徐王本是来华州治水，没想到生出此事，皇上必会失望之极。有劳二位大人。殿下。恐怕这是将王和寇准、王秦若串通一气，有意为难于你。眼看眼仗父皇宠爱，竟让我颜面尽失。我殿下应先下手为强，尽快修一封奏折，派快马送到京城，把所有事推到襄王身上。否则，一旦让襄王抢先禀奏皇上，会对殿下大为不利。大水尚未退去。这城墙，怕是会支撑不住。城墙一旦倒塌，这华州岌岌可危。根据水官推测，近期还有大雨，黄河水位持续升高，有席卷冲来之势。华州如果被淹，京城可就难保了。我已经派人将密奏送往京城，请皇上下旨，让各州府赶紧调拨沙袋，还有救灾的粮食，力争保住华州。大人，看。如今决口已经越扩越大，即使准备了足够的沙袋，也于事无补。依下官之见，与其修补大堤，不如引走水势，方能救得了华州啊！寇大人言之有理，可是该从何处分流，又该往哪里引走水势，这还需仔细筹谋，以免伤及无辜。嗯、这个华州城啊！三五年就会发一次水灾，水灾之后啊，百姓容易闹病，有些人挺过了水灾，还是难逃一死。来，你们两个人把门，另外两个人去那边调查。是是是,是。大人，下官盘查多遍，未能见到刘娥的名字。有劳主事大人，继续盘查。是，又倒了一个。哎，又有人倒了，快救人呐！快救人呐！
，此人一定是干扰了，把他抬到空旷通风之处，任何人不得接近。是，楼下出事了。